böse Zungen behaupten, eine Elektrogitarre kann jeder Idiot mit einem Schraubenzieher und einer Stichsäge bauen. Blödsinn. Uwe Schölch, gelernter Zupfinstrumentenbauer, weiß, dass man viel Wissen und Handwerkskunst dazu braucht. Und deshalb hat er den Klang der späteren Gitarre auch schon im Ohr. Sie wird durchsetzungsfähig sein, also das heißt in den Mitten einen guten Schub geben. Nicht zu fiese Höhen, nicht zu schwummrige Bässe, äh, ziemlich straff klingen und insgesamt ein, ein relativ homogenes Frequenzband bedienen. Als erstes sucht Schölch in seinem Lager im Odenwald das richtige Stück Holz. Für die Holzart hat er sich schon entschieden, echtes Mahagoni. Das ist einer von wenigen Faktoren, die ich beeinflussen kann beim Bau von der E-Gitarre. Bei Akustikgitarren hat man Bebalkungen in Balkenstreben, Leisten. Dann kommt es darauf an, wo man die Decken zum Beispiel ausarbeitet, wo man mit Stärke und mit Spannungen arbeitet. Ich versuche bei E-Gitarren im Prinzip spannungsfrei zu bauen. Und da ist es Holz und das, was man wegschneidet am Ende, im Prinzip so das Einzige, wo man im Prinzip die Klangrichtung bestimmen kann. Das ist es. Aber auch die Optik spielt eine große Rolle, gerade bei einer E-Gitarre. Der ist schön gemasert, das wird man hinterher noch sehen. So dieses leichte Curly-Muster, wo die, wo die Jahre stehen sind, das wird hinterher schick aussehen. Was heißt Curly genau? Ähm, Curly heißt im Prinzip ähm, eine Faser, die einfach nur gerade wächst. Äh, da sieht man nichts, aber wenn die kleine Wellen macht und das viele Fasern machen, dann hast du immer an den Bergen und an den Tälern von diesen kleinen Wellen äh, so, eine, so eine Quermaserung. Also das sieht man dann auch im, im Licht äh, ganz gut. Das hat so einen kleinen 3D-Effekt. Auch den Hals wird der Gitarrenbauer aus Mahagoni fertigen. Zunächst richtet Uwe Schölch Hals und Korpus des Instrumentes in einer benachbarten Schreinerei ab. Das heißt, er schafft eine Fläche, die ganz eben ist. Erst danach werden die beiden Rohlinge mit einem dicken Hobel auf die richtige Stärke gebracht. Und zwar auf 45 mm. Der Gitarrenbauer lässt sich und im Holz Zeit. Er trägt Millimeter für Millimeter ab, und zwar aus gutem Grund. Ich habe auch den Vorschub, also quasi die Geschwindigkeit, wie das Werkstück am Messer vorbeigezogen wird, auf ganz langsam gestellt, um möglichst wenig Irritation der Oberfläche zu verursachen. Also sprich, ich habe es gern, wenn die Fläche im Prinzip so ist, dass ich da mit einem 120er Schleifpapier drüber gehe und es ist schon fertig im Prinzip. In seiner Werkstatt in Waldbrunn im Odenwald zeichnet Uwe Schölch die genaue Gitarrenform auf den Korpus, auch Body genannt. Die Gitarre wird von der Vorderseite deckend lackiert. Also da sieht man das Holz nicht mehr. Aber die Rückseite wird sichtbar sein. Das heißt, ich suche mir jetzt die Rückseite aus und suche mir aus die Blume hier, so nennt sich das. Ja. Die läuft relativ schön in der Mitte. Und ich würde jetzt im Prinzip hergehen, den Body hier so platzieren. Ich versuche, dass ich möglichst parallel zur Maserung den Korpus platziere. Ja, dass ich möglichst viele Längsfasern habe. Weil die Schallübertragung im Holz längs wesentlich besser ist als quer. Das heißt im Prinzip, der wirklich essentielle Teil vom Korpus ist ab der Taille im Prinzip nach hinten weg. Also der Teil, der Teil spielt eher eine untergeordnete Rolle. Zunächst wird die Form grob ausgesägt. Die Querschnitte an einigen Stellen macht Uwe Schölch, weil er mit der Bandsäge keine engen Kurven sägen kann. Ohne Querschnitte könnte er mitten im Werkstück hängen bleiben und das gilt es zu vermeiden. Er gibt ein paar Millimeter beim Aussägen zu, damit die ihm später beim Schleifen des endgültigen Korpus nicht fehlen. Weiter geht's mit dem Hals. Hier ist genaues Anzeichnen schon jetzt entscheidend. Das
das Wichtigste ist, dass die Anrisse, die ich mache, exakt sind. Dass die Kopfplatte also kein Gefälle hat in irgendeiner Art und Weise. Dass es hinterher auch vom Halswinkel, wenn es im Korpus drin sitzt, alles passt. Bei der Fräserei muss man ein bisschen aufpassen, weil das Mahagoni relativ ähm, sprödes Material ist. Vor dem Fräsen sägt Uwe Schölch zunächst eine Schräge für den obersten Teil der Gitarre, die sogenannte Kopfplatte. Dann wird geschliffen. Nicht gerade der Lieblingsjob des Gitarrenbauers. Die ganze Holzschliffarbeiten, das ist so, pff, wenn ich mir das sparen könnte, dann würde ich darauf verzichten. Uwe Schölch nimmt auch hier eine Schablone, um dem Hals der E-Gitarre später die richtige Form geben zu können. Aussägen, das kennen wir ja schon. Uwe Schölch benutzt immer wieder Maschinen beim Bau der Gitarre. Eigentlich klar, denn dieses Instrument ist ja ein Kind des 20. Jahrhunderts. Schon die allererste Elektrogitarre wurde mit maschineller Hilfe hergestellt. Er klebt die Schablone auf den Hals, um ihn gleich mit der Fräse bearbeiten zu können. Beim Fräsen braucht er das richtige Händchen. Die Öhrchen sind immer so ein bisschen heikel, aber da kann man sich dann behelfen, indem man einfach langsam Stück für Stück fräst und unter Umständen das Werkstück dann auch äh, quasi rückwärts gegen die Fräsrichtung bewegt. Alles dran, wunderbar, ja. hat geklappt. Der Hals bekommt auch einen Kanal. Dort wird später ein Stab eingearbeitet, mit dem sich der Hals der Gitarre ausrichten lässt. Passt, perfekt. Das Griffbrett. Uwe Schölch bearbeitet es zunächst mit einem Hobel. In die gebohrten Löcher kommen Zahnstocher, um es beim Aufkleben zu fixieren. Das Griffbrett ist aus Palisanderholz. In Kombination mit dem Mahagoni klingt es sehr fein. Ähm es ist auch ein optisches Ding, also ich wollte ein braunes Griffbrett haben und kein, kein schwarzes. Ebenholz würde auch gut funktionieren mit einer Gitarre, die rein aus Mahagoni ist. Wenn der Leim drauf ist, muss jeder Handgriff sitzen. Man muss relativ schnell sein, weil der Leim anzieht und er dann nicht mehr den Verbund kriegt mit dem, mit dem Holz, den ich brauche. Also er fängt jetzt schon an und quillt hier raus. Und jetzt sollte man möglichst relativ schnell den Pressdruck kriegen, den man braucht. Weiter geht's mit dem Body. Auch den bringt der Gitarrenbauer mit der Fräse in die richtige Form. Und er fräst auch die Löcher für die Tonabnehmer. Die Gitarre bekommt drei davon. Ohne die wäre es ja auch keine Elektrogitarre. Immer langsam, Stück für Stück wird gefräst, um das Holz zu schonen. Die Rückseite des Gitarrenhalses bekommt ein U-Profil. Mit einem speziell dafür angefertigten Fräskopf arbeitet er dieses Profil vor.
In den Body kommt noch die Halstasche. Dort wird später der Gitarrenhals mit dem Korpus verleimt. Vorher sind aber an beiden Werkstücken noch einige Arbeitsschritte nötig. Die Verbindung muss bombenfest werden. Also gerade wenn es ums Einpassen geht in die Halstasche, dann geht es echt um Zehntel Millimeter. Weil die Halskorpusverbindung ganz entscheidend ist für die Klangübertragung zwischen Hals und Korpus. Also wenn es da Probleme gibt, dann klingt die Gitarre einfach schlechter. Uwe Schölch repariert auch E-Gitarren von anderen Herstellern. Gerade diese Verbindung zwischen Hals und Body ist bei einigen der großen Namen eine oft ebenso große Schwachstelle. Da gibt es teilweise echt ja, ganz haarsträubende Dinge, ja, wo im Prinzip der Hals wirklich an, an ein paar Punkten irgendwie nur festhält und man sich echt wundert, dass er nicht direkt die Grätsche macht. Auch wenn Uwe Schölch es nicht gerne macht, der Body muss wieder mal abgeschliffen werden, um die Frässpuren zu entfernen. Für die engen Stellen benutzt der Gitarrenbauer eine Spindelschleifmaschine. Und jetzt sehen wir auch, warum er beim Aussägen vorhin ein bisschen was zugegeben hat. Ich überprüfe die Eigenresonanz, die er jetzt hat. Die liegt jetzt ungefähr bei B, C, sowas. Und ich will weiter runter. Wohin? Das hörst du? Ja. Das kann man hören, ja. Auf der Vorder- und der Rückseite bekommt der Body einen Shape. Sprich, da muss Holz weg. Wenn du Material wegnimmst, wird der Ton dann höher? Nee, der wird tiefer. Warum? Weil. Je kompakter das Material ist oder je, äh, je mehr Material, umso weiter kommt der Ton nach oben. Je dünner ich das Ding mache, also weniger oder Material wegnehmen, umso tiefer kommt der Ton, weil es mehr, äh, weil es leichter schwingen kann. Also äh, weniger stabil ist, dementsprechend diese tiefen Frequenzen in den Vordergrund rücken. Um dem Body die gewünschte Form zu geben, benötigt der Gitarrenbauer zunächst eine Zugsäge, auch Japansäge genannt. Danach nimmt er ein Stemmeisen. Ohne die Einschnitte mit der Säge würde er unter Umständen zu viel auf einmal wegnehmen. Wir sind jetzt ungefähr im Ganzton noch mal tiefer gerutscht und ich taste mich langsam ran. Also jetzt kommt noch Material weg, ich sehe, okay, das passt. Ich muss hier noch ein bisschen sauber machen, hier noch ein bisschen sauber und dann kommen wir genau hin. Uwe Schölch arbeitet von grob nach fein mit verschiedenen Werkzeugen. Zunächst mit dem Hirnholzhobel. Dann mit einem kleinen Wölbungshobel. Und schließlich mit einer Raspel. Am Ende braucht er Fingerspitzengefühl, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganzen Unebenheiten, die kriege ich eigentlich nur über meine Fingerzugsicht sozusagen. Weil ich kann hier nichts messen, ich kann hier nicht wirklich ein Lineal drauflegen. Und da meine ganzen Shapes im Prinzip alle individuell sind, kann ich mir auch keine Schablone herrichten, die ich dann anlegen kann. Ja, wie beim Geigenbau zum Beispiel, wo man die Deckenwölbung kontrolliert mit einer extra Schablone. Das könnte man machen, wenn man die alle gleich macht. Aber durch den Aufwand, dass ich die, 
dass die Shapings immer quasi auf jedes, auf jedes Instrument abgestimmt sind, muss ich das mit den Fingern ertasten, ne? wo die wo noch was weg muss oder wo vielleicht schon zu viel weg ist. Wie sieht es da jetzt aus? Äh, da ist es jetzt fast gut. Ich habe hier noch einen kleinen, eine kleine Erhebung, die ich jetzt wegmache. Und dann sind wir eigentlich der Rest wieder geschliffen. Genau, wieder mal schleifen, seine Lieblingsbeschäftigung. Danach kommt der geschapte Body noch mal unter die Maschine. Damit die Elektronik Platz hat, fräst Schölch ein geräumiges Loch. In der Fachsprache heißt dieses Loch kurz und knapp E-Fach. Ortswechsel. In seiner zweiten Werkstatt in Waldorf bei Heidelberg geht es weiter. In Handarbeit gibt der Gitarrenbauer gerade dem Kragen seine endgültige Form. Das ist da, wo der Hals in die Kopfplatte übergeht. Das ist ein bisschen Gefühl gefragt, aber man sieht, man kann es dann auch relativ gut kontrollieren, wo noch was weg muss, wo zu viel ist, wo ich vielleicht schon kurz davor bin, zu viel wegzunehmen. Und den Rest, ja, der ist Gefühlsache. Ich mache das sachte, also ich kontrolliere dann auch immer, weil was ich nicht haben will, ist, dass der Hals hier langsam ansteigt oder dass ich hier natürlich dünner werde. Das vermeide ich, dass ich mich, indem ich mir das Ding immer wieder angucke. Hier von der Seite sieht man das schon. Später kann ich auch mit dem Lineal durchmessen und dann passiert da eigentlich nichts. In Waldorf hat der Gitarrenbauer weniger Ruhe als im Odenwald, aber das stört ihn nicht. Ich mag beides, also so für mich allein, ohne irgendjemanden dabei. Das finde ich ab und zu schon ganz angenehm. Aber äh, also ich finde es auch hier mit Kollegen und mal zwischendurch irgendwie im Gespräch so, hat auch was. Und der Lärm von drüben, da ist ja eine Gebläsewerkstatt hinter der Wand. Und wenn die was reparieren, dann spielen die halt kurz an und dann ist was zu hören. Aber das dauert meistens nie besonders lang. Weiter geht's mit dem Griffbrett. Es bekommt Markierungen, sogenannte Dots, also Punkte, damit der Spieler weiß, wo welcher Ton ist und er sich auf dem Griffbrett leichter orientieren kann. Die Dots sind aus Zelluloid. Auch andere Teile der Gitarre wird Uwe Schölch noch aus diesem Material fertigen. Mit einem speziell geformten Schleifklotz gibt der Gitarrenbauer dem Griffbrett die gewünschte Wölbung. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das Griffbrett am Ende nicht keilförmig wird. Also sprich, dass ich von der Seite zu viel wegnehme oder von der Seite. Aber ansonsten ist der, ist der Radius ja vom, vom Schleifklotz vorgegeben. Äh, insofern mit etwas Gefühl ist das eigentlich relativ stressfrei zu machen. Das Griffbrett bekommt natürlich auch Bünde. Zunächst wird der Draht für jeden einzelnen Bund abgelenkt, sprich auf die richtige Länge gebracht. Anschließend wird jeder Bund mit einer Presse ins Griffbrett gedrückt. Nach dem Abklipsen werden die Bünde beigearbeitet. Das heißt, die Flanken der Bünde werden schräg geschliffen. Wenn die Bundflanken hier quasi im rechten Winkel, so wie es er abschneit, bleiben würden, wäre das zum Greifen, das ist für die Greifhand extrem unangenehm. Deswegen werden die erstmal abgeschrägt, kommt eine Phase rein und dann werden die aber einzeln noch extra verrundet. Auch an der Seite setzt Uwe Schölch noch Dots, diese Markierungen, damit der Gitarrist sie beim Spielen auch von oben sehen kann.
Und schon wieder ruft der Lieblingsjob ein weiterer Feinschliff des Gitarrenhalses. Auf die Kopfplatte der Gitarre kommt noch ein sogenannter Aufleimer aus Zelluloid, den Uwe Schölch gerade vorbereitet. Warum gerade Zelluloid? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Weil die ganzen Freaks irgendwie das geil finden und ich halt sage, ja, okay, und dann machen wir es halt. Ja. Zelluloid besteht hauptsächlich aus Zellulose. Und das ist ja das Material, aus dem Holz auch ist. Und somit habe ich so wenig wie möglich Kunststoffteile äh, an der Gitarre und viel mehr Zellulose, also äh, holzeigener Bestandteil. Leim auftragen mit musikalischer Begleitung von nebenan. Das Kopfplattenfurnier muss mit richtig viel Druck verleimt werden. Das Ganze sollte mindestens eine Stunde lang trocknen, damit es ein Rockmusikerleben lang hält. Währenddessen bereitet Uwe Schölf den Body für den nächsten Arbeitsschritt vor. Der Korpus bekommt eine Randeinlage, auch Binding genannt, ebenfalls aus Zelluloid. Der Kanal muss relativ sauber gefräst sein und die Tiefe, wie weit es hier reingeht, und die Tiefe nach unten, ähm, da muss ich aufpassen. Und der Winkel muss stimmen hinterher. Also, äh, wenn, ich den, wenn ich den Fräser hier kipp, ähm, dann steht entweder das Binding über oder es flutscht rein und äh, dann müsste ich vom Korpus zu viel wegschleifen. Deswegen muss der Kanal einfach exakt gefräst sein. Bei einer Akustikgitarre hat die Randeinlage eine Funktion. Sie soll verhindern, dass das Holz an den Stirnseiten einreißt. Bei einer E-Gitarre geht es ausschließlich um die Optik. Uwe Schölch kann nicht überall den Kanal mit der Fräse einarbeiten. An den abgeschrägten Stellen muss er den Kanal anreißen und dann erst wird geschnitzt. Durch die Schräge hier äh, kann ich die Maschine nirgends ansetzen. Also es würde entweder äh, die Nut oder der Falz völlig vereiert werden. Äh, und ich hätte hinterher von Hand viel mehr Nacharbeit, als das jetzt quasi komplett von Hand der Fall ist. Ausdauer und Geduld sind beim Schnitzen gefragt. Mit einem Föhn macht der Gitarrenbauer die Randeinlage geschmeidig. Die Schwierigkeit ist eigentlich eher banal. Da das Zelluloid ist, brennt es relativ leicht. Also ich muss aufpassen, dass ich es mit dem Heißluftföhn nicht komplett zerstöre. Also nur so, dass es, dass es sich biegen lässt. Als Klebstoff nimmt der Zellulose Nitratkleber. Zusätzlich wird das Binding mit verschiedenen Klebebändern fixiert. Ziemlicher Aufwand. Nur damit es gut aussieht. Also am wichtigsten ist, dass er gut klingt. Das zweitwichtigste ist, dass er sich gut anfühlt. Also für den Spieler angenehm. Und dann ist aber meiner Meinung nach direkt die Optik. An der Reihe, also wenn sie scheiße aussieht, dann ähm, wird sie derjenige, der sie spielt, wahrscheinlich eher selten in die Hand nehmen. 
Das heißt, die Klebestreifen kommen wieder runter? Doch, die Klebestreifen kommen wieder runter, richtig, ja. Die sind nur zum Fixieren. Ähm, braucht etwa eine Stunde und dann kann man die wieder abmachen. Dann hält das Binding hoffentlich allein. Das Kopfplattenfurnier ist mittlerweile fest geworden. Der Gitarrenbauer schleift das überstehende Material ab. Mit dem Schnitzmesser wird nachgearbeitet. In die Löcher der Kopfplatte werden später die Stimmmechaniken eingebaut. Die Rückseite des Gitarrenhalses kriegt noch einen letzten Schliff. Naja, den vorletzten. Denn vor dem letzten wird das Holz noch gewässert. An der Form ist jetzt im Prinzip alles soweit in Ordnung. Die Oberfläche ist gut. Ähm, durch das Wässern stellen sich die Fasern auf, die ich dann quasi mit einem feineren Schleifpapier im Prinzip nur noch abtrage. Also ich verändere nichts mehr am Hals, sondern nehme nur noch die Fasern, die sich aufstellen, ab, damit es beim Lackieren dann am Ende nicht passiert. Sonst hätte ich äh, beim Lackieren eine ziemlich raue Oberfläche. Und wird wahrscheinlich auch die Schleifkratzer sehen. Zurück zum Body. Die Randeinlage, das Binding, ist mittlerweile auch fest mit dem Holz verbunden. Die Klebestreifen können weg. Jetzt bekommt der Korpus noch ein paar Löcher. Unter anderem für die Kabelkanäle. Die bohrt Uwe Schölch freihändig. Auf die Gefahr hin, dass er sich verbohrt? Es ist auch nicht so, dass es das noch nicht passiert wäre. Aber so mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Weil hier ist der Weg relativ kurz. Man sieht ja hier die, die Tonabnehmer. Ne? Ich setze in dem Eck an und dann, dann komme ich hier raus. Mit einer Ziehklinge putzt Uwe Schölch die Randeinlage bei. Und der Body wird mit der Maschine noch mal schön glatt geschliffen. An der Rückseite rundet der Gitarrenbauer mit einer Pfeile ab. Die Gitarre hängt ja später so am Körper. Und da wäre eine ganz gerade eckige Kante schon eher schlecht und unbequem. Und deswegen der Radius. Optik auch? Was die Optik betrifft, halte ich den Radius relativ klein. Also man kann auch einen großen richtig, das richtig verrunden. Das wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen ergonomischer, aber ähm, die Optik verbietet mir das. Also ich mag gerne kleine Radien. Der Body wird gewässert, damit sich auch bei ihm die Holzfasern aufstellen. 
Jetzt wird der Korpus und der Hals noch fein geschliffen und dann kann ich im Prinzip Vorbereitung treffen für die Hochzeit von Korpus und Hals. Ich weiß nicht, ob es der wichtigste Moment ist, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Moment. Ja. Beim Einleimen zeigt sich später, ob Uwe Schölch exakt gearbeitet hat. Das sollte vorher schon passiert sein. Also der Halswinkel auf die Brücke, dass der Hals in alle Richtungen nicht verdreht ist, dass die Auflage sauber passt. Wenn vorher alles äh, soweit paletti ist, dann ähm, kann fast nichts mehr schief gehen. Und ist alles paletti? Ja. Der Gitarrenbauer muss Hals und Body noch abkleben, damit der Leim nicht dahin kommt, wo er ihn nicht haben will. Sonst ist nach dem Leimen viel Nacharbeit nötig. Hochzeitsmusik von nebenan. Es ist soweit. Hochzeit. Aus zwei Werkstücken wird eines. Und damit die Ehe möglichst für immer hält, verleiht der Gitarrenbauer den frisch Vermählten noch ein bisschen Nachdruck. Einige Stunden später in der Werkstatt im Odenwald. Die Gitarre bekommt zunächst eine Grundierung. Das richtige Feeling ist bei der Mischung und auch beim Lackieren gefragt. Wenn ich direkt auf Holz lackiere und ich verdünne die erste Schicht relativ stark, dann habe ich sofort Nasen drin. Und da habe ich dann die Gefahr, dass Blasen entstehen. Deswegen sachte annebeln und dann kann es weitergehen. Danach muss der Lack trocknen, bevor noch vier bis sechs weitere Schichten Grundierung folgen. Nach jedem Durchgang muss der Lack handtrocken sein, sich also anfassen lassen. Einige Tage später. Heute bekommt der Body seine Farbe, grün. Zuerst muss der Gitarrenbauer aber schon wieder schleifen. Diesmal wird die Grundierung fein geschliffen. Und dazu benutzt er eine Schleifflüssigkeit. Ich habe hier 400er Papier. Das ist relativ fein. Und wenn ich kein Trennmittel benutzen würde, dann würde mir das Papier in ganz kurzer Zeit sich zusetzen und würde nicht mehr schleifen. Und diese Schleifflüssigkeit die verhindert, dass das Papier sich mit äh, dem Schleifstaub zusetzt und seine Schleifwirkung verliert. Mit der Maschine kann Uwe Schölchter nicht arbeiten, denn dann bestünde die Gefahr, dass er bis aufs Holz durchschleift. Die Grundierung ist nämlich nur hauchdünn. Vor dem Lackieren kommt noch der Schriftzug auf den Hals und außerdem noch die Seriennummer und die Signatur des Meisters. Es kommt matter Klarlack auf das Instrument, für Rückseite und Hals die letzte Lackschicht. Nach dem Trocknen. Bevor die Decke ihre grüne Farbe bekommt, muss Uwe Schölch die Teile abkleben, die nicht grün werden sollen. Apropos grün, den Farbton verrät uns der Gitarrenbauer, aber der Hersteller der Farbe soll geheim bleiben. Es ist nicht so einfach, eine Nitro-Lackierung mit einigen Farben zu machen. Wenn jeder weiß, wie das geht, dann bin ich ja nicht mehr einer von wenigen, die das machen können. Insofern behalte ich solche Geheimnisse gern für mich. Wir machen jetzt eine Mischung aus Sherwood Green und British Racing Green, dass es metallisch noch wird. Der Farbton wird sich noch verändern, wenn am Ende der Klarlack draufkommt. Aber das dauert noch.
Während die erste Lackschicht trocknet, fräst Uwe Schölch das sogenannte Schlagbrett oder Pickguard. Es kommt später auf die Decke, also auf die Vorderseite der Gitarre. Besteht ebenfalls aus Zelluloid und soll den Lack vor Spielspuren schützen. Die Farbe ist trocken. Vorsichtig nimmt Uwe Schölch die Klebestreifen ab. Danach entfernt er den Lack vom Zelluloid-Binding, denn das soll ja nicht grün sein, sondern weiß schimmern. Wieder ist das richtige Gitarrenbauer-Feeling gefragt. Wenn ich die Kante hier zu weit reinziehe, dann sieht man das Holz. Und das wollen wir nicht. Also ich will möglichst viel vom Binding von vorne, von der Draufsicht haben, aber äh, halt kein Holz. Ja. ja, bin sehr zufrieden. Du nicht? Da. Vor dem nächsten Lackieren muss Uwe Schölch wieder die Stellen abkleben, die nichts abbekommen sollen. Und dann kommen mehrere Schichten Klarlack auf das Instrument. Wieder in der Werkstatt in Waldorf. Der Sattel wird angepasst. Über ihn laufen die Seiten der Gitarre. Uwe Schölch nimmt argentinischen Rinderknochen. Der Sattel muss sattelfest sitzen. Weil der Sattel die Schwingung am Halsende auf das Holz überträgt. Also hinten ist es die Brücke später und hier oben ist es der Sattel. Deswegen mache ich den auch aus Knochen und etwas Kunststoff oder irgendwas. Und das einfach dafür meiner Meinung nach das beste Material ist. Auch die Kerben für die Seiten müssen die richtige Größe haben, damit sich die Seiten nicht im Sattel verklemmen oder hin und her wackeln. Wieder die Arbeit die er am wenigsten mag. Der Body bekommt den allerletzten Schliff. Nochmal mit der Schleifflüssigkeit. Ich schleife nur den Klarlack an, also ich mache die Fläche plan jetzt. Ja. Wenn ich nur so etwas anschleife, dann sieht man relativ gut, dass es immer noch Stellen gibt, die glänzen und welche, die matt sind. Und im Prinzip will ich jetzt erstmal alles matt haben. Dann weiß ich, es ist alles ausgeschliffen und dann wird fein geschliffen und poliert. In den frisch polierten Body kommen dann die Löcher für die Brücke und die Regler. Dann geht's zum Ende zu. Ja, das ist äh, schon. Jetzt wird's spannend. Ja. Welche Funktion haben eigentlich die Regler und Schalter, die Uwe Schölch gerade montiert? Mit dem hier vorne kann man laut und leise machen. Also im Prinzip nach hinten gedreht ist Ton aus. Nach vorne ist komplett auf. Außerdem hat der noch so eine Kill-Funktion, wo man im Prinzip, wenn man den Knopf leicht antippt, ist der Ton weg. Der hier, das ist der Pickup-Wahlschalter. Der schaltet im Prinzip zwischen den beiden Tonabnehmern hin und her. Und der hier schaltet den mittleren Tonabnehmer an und aus. Im Prinzip ist es wie bei einer, bei einer Orgel, gibt es ja auch verschiedene Register. Das heißt, hier hinten klingt die Gitarre natürlich anders als hier vorne. Dementsprechend, also auch beim Anschlag. Ähm, 
Und auch die Tonabnehmer. Der hintere klingt komplett anders als der, als der vordere. Und der in der Mitte kann dann auch nochmal ganz interessante Varianten dazu beisteuern. Uwe Schölch montiert die Brücke, über die später die Seiten laufen. Am anderen Ende, am Hals, befestigt er die Mechaniken, mit denen sich später die Seiten stimmen lassen. Das Instrument bekommt auch ein Tremolo. Mit dem schicken Teil kann der Spieler die Tonhöhe verändern. Das Schlagbrett aus Zelluloid mit den drei Tonabnehmern wird montiert. Und dann zieht der Gitarrenbauer die ersten beiden Seiten auf. Richtig interessant wird es dann, wenn die Elektronik verkabelt ist und die richtigen Seiten drauf sind. Das sind jetzt nur Hilfsseiten? Genau, die habe ich jetzt nur hier lose drauf gemacht, um das Schlagbrett zu justieren, dass die Tonabnehmer äh, später nicht verdreht, irgendwie drin sitzen oder schräg. Sieht alles ziemlich kompliziert aus. Das ist eigentlich nicht so kompliziert, ne. Also es sieht komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Weil Elektronik hört sich auch so hochtrabend an, aber es sind eigentlich nur zwei Schalter und ein Potti. Es hält sich also in Grenzen. Jetzt sind auch die richtigen Seiten drauf. Und der Gitarrenbauer stimmt das Instrument. Und gleich kommt der Kunde, ein Kollege aus der Werkstatt in Waldorf. Und da sollte eben nicht nur die Optik stimmen. Ich bin sehr zufrieden. Super. Das ist eine hervorragende Gitarre. Ist es denn jetzt so vom Klang her auch so, wie du dir das vorgestellt hast? Ähm, ich habe hier nur so einen kleinen Testamp. Also der ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber äh, da ich alle erstmal hier spiele, kann ich sagen, ja. Es ist, geht in die Richtung. Ja. Arbeit hat sich gelohnt? Absolut. Ja. Und dann lässt Leon Kling, Musiker aus dem Landkreis Karlsruhe, die Seiten klingen. schon Spaß auf jeden Fall. Also noch ein bisschen dran gewöhnen, aber so der erste Eindruck ist schon cool. So die erste Gitarre, wo gebaut ist für einen und nicht aus dem Regal. Wie ist die Optik? Also, ist ja, von der Optik finde ich sie stark eigentlich. Also von dem, was wir, was wir eigentlich angefangen haben, wie wir sie geplant haben und wie sie jetzt aussieht, hat sich jetzt eigentlich komplett verändert, aber ich bin zufrieden damit, also ich finde es schon geil. Mehr als 5000 Euro kostet das gute Stück. Aber wir haben ja selbst gesehen, wie viel Mühe und Arbeit in so einer Elektrogitarre steckt, die eben nicht jeder Idiot mit einem Schraubenzieher und einer Stichsäge bauen kann.